。束带是生活中很常见到的东西，通常拿来固定物品，价格便宜又方便取得，是很多人居家必备的小物之一。但你知道吗？其实束带还有很多用法，快一起来看看吧。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。食用乳液、清洁剂或洗沐浴乳时，有没有觉得压量总是太大？拿出一条束带绑在鸭嘴管上，这样就可以成功减少压出来的量喽。衣服把衣橱塞得满满的，让你衣服挂不下了吗？别担心，让束带来帮助你。利用束带制作出圈环，把圈环套到衣架上，接着多做几个圈串在一起。这样就可以掉更多衣服喽。束带还能变身胶带切割器，想不到吧？将束带穿过胶带竖起，记得不要拉太紧，要留一点空间可以移动。接着利用剪刀，在要切割胶带的那一面剪出一个尖角，就这样胶带切割器完成了。不使用的时候，把尖锐的地方转到胶带内侧，就不容易割伤手喽。没吃完的饼干，除了利用封口机或橡皮筋密封外，也可以用束带束紧。需要打开时，只要拿出另一条束带或是牙签等比较尖锐的道具，插进束带内，就可以轻松解开，重复利用，不用再剪断了。束带跟其他东西搭配，也可以变出不同花样。例如，搭配网片，就可制作出一个收纳篮。准备六片网片，利用束带将网片组合起来。记得组合时要交叉束紧，组装好的网片才会稳固，不会歪歪斜斜的。如果要放的东西比较有重量，不妨到五金行买轮子加装。记得要买有孔的轮子，才可以利用束带固定。接下来跟你分享一个很帅气的用法，束带也可以化身除草机，只要搭配电动起子机就可以了。将束带束紧在起子头上，并且剪出尖锐角度。按下开关后，就可以轻松除去恼人杂草喽。居家生活里最难收拾的物品之一，就是各式各样的电线了。现在一起来看看用束带可以怎么做吧。先将要整理的各式电线都用一条束带束在一起，记得不要束紧，要留足够的空间。接下来用束带一一区分出位置，最后剪掉多余的部分就完成了。这样一来，不仅视觉上很舒服，电线也不会再打结了。拉链拉环坏掉了，拉链拉不起来怎么办？别紧张，束带也可以充当拉环，穿过拉链上的小孔，制作出一个小圈，很轻松就可以修复坏损的拉链。想要牙刷架不用买，你只需要几条束带就好了。将束带束紧到牙刷放进去不会掉落的大小。制作好两三条以后，粘在一起就完成了。用热熔胶粘上镜子，就是很方便制作的简易牙刷架了。外出买了饮料，要一直提着，觉得很麻烦，对吧？你可以准备两条束带，第一条束在宝特瓶的瓶口处，第二条穿过第一条，制作出一个提把。这样一来，就可以轻松挂在背包上，不用一直拿着了。更多收纳改造内容，快加入社团讨论吧！最后记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。